ചോദ്യം ഒന്ന് മൂലക തന്മാത്രകളിൽ ആറ്റങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഏതു തരം ബന്ധനമാണ് കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ സഹജ സംയോജക ബന്ധനം ലോഹീയ ബന്ധനം അയോണിക ബന്ധനം ഗുരുത്വാകർഷണം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സഹജ സംയോജക ബന്ധനം അഥവാ കോ വാലൻറ്റൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് മൂലക തന്മാത്രങ്ങളിൽ ആറ്റങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നത് ജലം കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഓക്സിജൻ ഡൈഫ്ലോറൈഡ് എന്നിവയിലെല്ലാം സഹസംയോജക ബന്ധനമാണുള്ളത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് ലോഹീയ ബന്ധനം അഥവാ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ മുഖേനയാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കൂടുതലായും സംഭവിക്കുന്നത് സമാന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനമാണ് അയോണിക ബന്ധനം എന്നാൽ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിന് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ല മറിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചോദ്യം രണ്ട് കശുമാവിന്റെ ജന്മദേശം ഏത് ഓപ്ഷനുകൾ പോർട്ടുഗീസ് ബ്രസീൽ ജർമ്മനി ഹോളണ്ട് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രസീൽ കശുമാവിന്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരാണ് കശുമാവ് കൊണ്ടുവന്നത് കശുമാങ്ങ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പോർട്ടുഗീസ് പദമായ കാജുവിൽ നിന്നാണ് കാഷു ട്രീ എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടത് കശുമാവ് എന്ന പേരിന്റെയും ഉത്ഭവം സമാനമാണെന്ന് കരുതുന്നു തരിശു ഭൂമിയിലെ സ്വർണം എന്ന് കശുമാവ് വിളിക്കപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന വൃക്ഷമാണ് കശുമാവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കശുമാവ് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒന്നായിരം ചതുരശ്രാടി വിസ്താരത്തിൽ പടർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് കശുമാങ്ങ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കശുമാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലമല്ല ഇതിനെ സ്യൂഡോകാർപ്പ് അഥവാ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കശുമാവിൻ പൂവിന്റെ കടഭാഗം വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഫലത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതാണ് കശുമാങ്ങ ഈ ഭാഗത്ത് വിത്തോ മറ്റു പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നിരിക്കലും പോഷക സമൃദ്ധമായ കശുമാങ്ങ ഭക്ഷ്യയോഗ്യവും ഇതിൽ നിന്നും ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ് കശുമാങ്ങയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് വൃക്കയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഫലം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒറ്റ വിത്താണ് കശുവണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കശുവണ്ടിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നൈജീരിയയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു ഉൽപാദന ക്ഷമതയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പെറുവാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണ് എന്നാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കായിക അവാർഡ് ഏത് ഓപ്ഷനുകൾ ഖേൽ രത്ന അർജുന ദ്രോണാചാര്യ യാഷിൻ അവാർഡ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ സമ്മാന തുകയുള്ള അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതലാണ് നൽകി തുടങ്ങിയത് കേന്ദ്ര യുവജന കായിക മന്ത്രാലയം നിയമിക്കുന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ജേതാവിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷത്തിലെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചതുരംഗക്കളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരമായ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദനാണ് ഗീത് സേത്തി ഹോമി മോട്ടിവാല പി കെ ഗാർഗ് കർണം മല്ലേശ്വരി ലിയാണ്ടർ പയസ് കുഞ്ചു റാണി സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ജ്യോതിർമയി സിഗ്ദർ ധൻരാജ് പിള്ള പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ് അഭിനവ് ബിന്ദ്ര കെ എം ബീനാമോൾ അഞ്ജലി ഭഗവത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോഡ് പങ്കജ് അദ്വാനി മാനവ്ജിത് സിംഗ് സന്ധു മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി മേരികോം സുശീൽ കുമാർ വിജേന്ദർ സിംഗ് സൈന നെഹ്വാൾ ഗഗൻ നരംഗ് വിജയകുമാർ യോഗേശ്വർ ദത്ത് എന്നിവരാണ് ഖേൽ രത്ന ലഭിച്ച പ്രമുഖർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷത്തിൽ മാത്രം ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല ചോദ്യം നാല് ദ നൈറ്റ് വാച്ച് എന്നത് ഏത് പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ പിക്കാസോ വാൻഗോഗ് റാഫേൽ റംബ്രാൻഡ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി റംബ്രാൻഡ് പ്രശസ്ത ഡച്ച് ചിത്രകാരനായ റംബ്രാൻഡ് ഹാർമെൻ സൂൺ വാൻ റെയിന്റെ ജീവിതകാലം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഛായ ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് റംബ്രാൻഡ് ശ്രദ്ധേയനായത് ഡാനെ ജേക്കബ് ദേ ഗെയിൻ ത്രീ അനാറ്റമി ലെസൺസ് ഓഫ് ഡോ നിക്കോളാസ് തുൽ ബെൽഷേഴ്സ് ഫീസ്റ്റ് നൈറ്റ് വാച്ച് എന്നിവയാണ്
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചിത്രം മങ്ങുകയും ഒരു രാത്രി ദൃശ്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സർ ജോഷോ റൈനോൾസ് ഇതിനെ നൈറ്റ് വാച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ചിത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചതോടെ നല്ല പകൽ ദൃശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നൈറ്റ് വാച്ച് എന്ന പേര് നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഗുർണിക ഓൾഡ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് പിക്കാസോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ സൃഷ്ടികൾ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ പൊട്ടേറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് എന്നിവ വിൻസെൻറ് വാൻഗോഗിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അവസാനത്തെ അത്താഴം മൊണാലിസ എന്നിവ ഡാവിൻജിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അന്ത്യവിധി പിയാത്തെ എന്നിവ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്